ओके तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी शुरू करी थी हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चेंज की उसी को आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर में भी ये न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज की बिल्डिंग है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इंडिया में स्टॉक चेंज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी अठारहवीं शताब्दी में तो द स्टॉक चेंज वॉज स्टैब्लिश बाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन एटीन सेंचुरी इन इंडिया इट वॉज स्टैब्लिश इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी एग्जैक्टली विद बाई स्टॉक ब्रोकर्स अपोजिट टू टाउन हॉल बॉम्बे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंबई में जहाँ पे दलाल स्ट्रीट है वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता था वहाँ पे शुरुआती दौर में स्टॉक ब्रोकर्स उस पेड़ के नीचे खड़े होकर स्टॉक ट्रेडिंग करते थे और पहले फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी और जो बोली लगा के ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लोर ट्रेडिंग करना आवाज दे दे के बुला बुला के ट्रेडिंग होती थी तो उसमें सारे लोग बोली लगाते थे जो ऊंची बोली लगाता था उसको शेयर दे दिया जाता था तो इस तरह से ट्रेडिंग होती थी लेकिन अभी वो सारी की सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरी दुनिया में ट्रेडिंग चल रही होती है सारे लोग अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर स्क्रीन से अपने टैबलेट से उस रेट को देख रहे होते हैं टेलीविजन से उस रेट को देख रहे होते हैं और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है बाई प्राइस देता है उसको वो शेयर मिल जाता है सेलर से तो प्रोसेस वही है लेकिन मेथड जो है वो एडवांस हो गया है फिर आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई uh, किया गया और थोड़ा प्रॉपर बनाया गया स्ट्रक्चर में 1875 में 318 लोग एक साथ आए और उन्होंने मिलकर नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन की स्थापना करी और उसमें मेंबर से फीस थी उस समय एक रुपए और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अठारह में एक रुपए की बहुत वैल्यू होती थी तो ये कोई छोटी रकम नहीं थी उस समय दिस एसोसिएशन इज नाउ नोन एज बॉम्बे स्टॉक चेंज तो वो जो 1875 में 318 लोगों ने मिलकर नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाया था वही एसोसिएशन अभी बॉम्बे स्टॉक चेंज के नाम से जाना जाता है और 1965 में 1965 में गवर्नमेंट ने भी इसको रिकोगशन दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्योंकि तब तक गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टॉक चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पहले लोग ये समझते थे कि स्टॉक चेंज जो है वो शायद किसी कंट्री के लिए कोई बहुत नेसेसरी नहीं है अगर आप चाहें तो बनाएं चाहें तो ना बनाएं लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर किसी भी देश को प्रॉपर ग्रो करनी है उसको अपने इकोनॉमिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी कंपनियों को अपने अंतअपने उसको प्रॉपर अच्छे रेट में कैपिटल प्रोवाइड करनी है तो स्टॉक्स चेंज तो बहुत जरूरी है और इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी को इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर भी कहते हैं मतलब कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अगर खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अपनी इंडियन इकोनॉमी भी खराब परफॉर्म कर रही है और सेंसेक्स को पहली बार कंपाइल्ड किया गया था एटीन नाइनटीन में और उसके बाद फिर नेशनल स्टॉक चेंज की भी स्थापना करी गई थी और नेशनल स्टॉक चेंज के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक चेंज के इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं और मैंने ये भी आपको बताया था कि इसका हिंदी मतलब होता है सेंसेक्स का संवेदी सूचकांक तो संवेदी सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि ये संवेदनाओं पे चलता है तो संवेदनाएं कौन सी होती हैं दो सबसे एक्सट्रीम संवेदनाएं होती हैं दो सबसे एक्सट्रीम फैक्टर होते हैं जिस जो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं वो होता है ग्रीड एंड फियर लालच और भय भय और लालच किस तरह से काम करते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अभी जैसे रिसेंट पास में आपने देखा होगा कि ड्यू टू कोविड 19 स्टॉक मार्केट में बहुत मेजर डीप करेक्शन आया था और इंडेक्स लगभग 25,000 के 26,000 के लेवल तक नीचे चला गया था तो उस समय एक्सट्रीम ग्रीड फियर था मार्केट में एक्सट्रीम फियर था बहुत भय व्याप का लोगों को सोच को लग रहा था ये बहुत खतरनाक बीमारी है और लोग मर रहे हैं रोज के रोज आंकड़े आ रहे थे लोग एक एक डेथ को एक एक आंकड़ों को बहुत माइन्यूटली ट्रैक कर रहे थे तो हो क्या रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा भय फैला हुआ था और लोगों को लग रहा था कि वो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी टूट जाएगी खत्म हो जाएगी और दुनिया ही शायद खत्म होने वाली है तो लोग घबरा के अपने पैसे को निकाल रहे थे और वो सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर रहे थे तो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज द सेफ हेवन मतलब ये माना जाता है कि गोल्ड जो है वो जब भी कोई आपदा आती है कोई आर्थिक समस्या आती है उस समय गोल्ड बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो जब भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में कोई वॉर होगी मेजर वॉर होगी या कोई क्राइसिस होगी तो उस समय स्टॉक चेंजेस क्रैश करते हैं 
और लोग वहां से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो इसीलिए गोल्ड का रेट तेजी से बढ़ गया और इंडिया में गोल्ड का प्राइस पचास हजार पचपन हजार छप्पन हजार पर टेन ग्राम तक पहुंच गया था लेकिन जैसे जैसे लोगों को लगा नहीं कंडीशन नॉर्मल होगी चीजें ठीक होगी वैक्सीन बनी वैसे वैसे मार्केट ने फिर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू करा और तीन से चार महीने के अंदर वो वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया और इस समय इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो पचास हजार की तरफ जा रहा है उनचास हजार अड़तालीस हजार पहुंच गया है और किसी दिन भी वो पचास हजार हो सकता है मतलब उसने एक नया हाई बना दिया जबकि इस समय कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उस समय जब मार्केट uh, क्रैश हुआ तो वो ड्यू टू एक्सट्रीम फियर था मतलब इतना ज्यादा करेक्शन होने की जरूरत नहीं थी और अभी जो बाइंग भी हो रही है और पचास हजार हो गया तो शायद इतना ज्यादा ओवर पैसमिज्म की भी जरूरत नहीं थी तो ये जो संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी ये संवेदनाओं पे चलता है और लोग इसमें कुछ ज्यादा ही मिस्टर मार्केट कुछ ज्यादा ही कभी कभी वैल्यूएशन दे देते हैं और कभी कभी कोई बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर शेयर्स की या किसी किसी मार्केट की बहुत ज्यादा पिटाई भी कर देते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब बहुत ज्यादा ग्रीड हो मार्केट पे तो उस समय आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है अपने आप को डिफेंड करना है उस समय बाइंग नहीं करनी और जब बहुत ज्यादा फियर हो तब आपको डरना नहीं है अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है और उस समय अगर हो सके तो आपको बाइंग भी करनी है तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं तो ये मूल मंत्र है और वॉर्न फिर साहब ने भी कहा था कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज मतलब कि जब कोई बहुत खराब चीजें चल रही हो और र्यूमर्स चल रहे हो और किसी कंपनी का या किसी देश के बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव एनवायरनमेंट हो और वो उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो तो आपको उस समय शेयर स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और जब उसकी अच्छी न्यूज आ जाए कि ना सब कुछ ठीक हो गया है सब कुछ अच्छा हो गया तब आप उसको बेच दीजिए जनरली नाइनटी लोग उल्टा करते हैं जब कोई बहुत अच्छी खबर आती है और जो बहुत महंगा हो चुका होता है शेयर तब उसको बाई करते हैं और उसके बाद जब वो कोई इसमें खराब खबर आती है तो वो बेच देते हैं यानी वो घाटे में बेच देते हैं और महंगे पे बाई करते हैं इसीलिए मोर देन 90 परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खाते हैं और पैसा नहीं बना पाते हैं क्यों क्योंकि वो महंगे पे खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं घबरा के जबकि मार्केट में आपको उल्टा करना है आपको जब कोई अच्छा स्टॉक आपको चीप वैल्यूशन पे मिल रहा है तो आपको बाई करना है और जब वो एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे आ रहा है तब आप उसको बेचना है आपको ये बॉम्बे स्टॉक चेन की बिल्डिंग है दलाल स्ट्रीट में बना हुआ है और इसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक चेन वॉल स्ट्रीट पे बना हुआ है बॉम्बे स्टॉक चेन के बारे में बात करते हैं और फर्दर बॉम्बे स्टॉक चेन जिसको बी कहते हैं फॉर्मली नोन एज बॉम्बे स्टॉक चेन लिमिटेड इज एन इंडियन स्टॉक चेन लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट मुंबई स्टैब्लिश इन एटीन माना जाता है में बनाया गया था इसको और ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में बना हुआ है एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक चेंज है इंडिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक चेंज है और लगभग इसकी वर्ल्ड में टेंथ लार्जेस्ट रैंक है दुनिया के दस टॉप स्टॉक चेंजेस में से एक आता है और 2018 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.2 ट्रिलियन थी मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ मतलब कि इसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड थी लगभग 5000 कंपनियां उन सब की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला के टू ट्रिलियन के आसपास थी और इंडिया की जीडीपी भी लगभग 2.7 ट्रिलियन के आसपास है यानी कि स्टॉक चेंज की वैल्यूएशन और आपकी कंट्री की इकोनॉमी लगभग बराबर होनी चाहिए स्टॉक चेंज की वैल्यूएशन अगर किसी देश की ओवरऑल जीडीपी से ज्यादा हो रही है तो मतलब ये थोड़ा घट खतरे की घंटी है मतलब इसमें आपको वैल्यूएशन बहुत महंगे मिल रहे हैं यानी कि लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको कौशल रखना है तो उस समय आप चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और जब आपकी स्टॉक चेन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जीडीपी से नीचे जाती है एक समय जैसे मान लीजिए कि अपने देश की जीडीपी का का जो टोटल साइज है मान लीजिए वो थ्री ट्रिलियन डॉलर है और आपका स्टॉक चेन घट के वन ट्रिलियन पे आ गया तो यानी कि वो बहुत अच्छा समय है आपको बाई करने का क्योंकि जी और स्टॉक चेन की जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जी डी ये वन के आसपास होता है तो ठीक होता है फेयर वैल्यूएशन है उसके ऊपर जाता है तो महंगा हो रहा है यानी मार्केट और उसके नीचे आ रहा है तो सस्ता हो रहा है हम आपको हमें और आपको बाई भी करना चाहिए तो ये एक तरीका भी हो सकता है जहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कब हमें मार्केट में एंट्री करनी चाहिए फिर अभी हम लोग इस समय की भी जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर लेते हैं क्योंकि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे है 
18 और 19 में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो 2.2 और 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी अभी जरा इस समय चेक कर लेते हैं हम लोग कि इस समय क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए ये जब हमने 2020 डाला तो ये बढ़ के टू ट्रिलियन डॉलर हो गया यानी बढ़ गई है हम ये मान के चल सकते हैं कि जब दो में टू थी तो इस समय और थोड़ा बढ़ गई है तो ये आपका टू ट्रिलियन डॉलर हो गई होगी ये समय ये ऑल टाइम हाई पे है तो यानी कि ये आप नोट कर सकते हैं इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर ही है इस समय मोस्ट प्रॉबली 2.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो रही होगी इस समय इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेशनल स्टॉक चेंज नेशनल स्टॉक चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लीडिंग स्टॉक चेंज ऑफ इंडिया एक चीज आपको और बता दें बॉम्बे स्टॉक चेंज इंडिया और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक चेंज है लेकिन नेशनल स्टॉक चेंज जो है वो उसमें वॉल्यूम एन से काफ़ी ज़्यादा है मतलब जो ट्रेडिंग होती है वो नेशनल स्टॉक चेंज पे काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बॉम्बे स्टॉक चेंज तो बॉम्बे स्टॉक चेंज के कंपेरिजन में नेशनल स्टॉक चेंज में ट्रेडिंग अच्छी खासी होती है और 2018 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.27 ट्रिलियन के आसपास थी इस समय टू के ऊपर ये भी होगी डेफिनेटली और इसमें लगभग डेढ़ दो हजार कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक चेन में नंबर ऑफ कंपनियां ज्यादा लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक चेन में नंबर ऑफ कंपनियां कम लिस्टेड हैं और ये भी मुंबई में ही बना हुआ है इसके जो मेन इंडेक्स हैं जो इसके मेन इंडाइसेज हैं वह है निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फाइव निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी ये सब सारे और किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं कोई बताएगा अगर मुझे ये चेक करना है कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है तो कैसे निकालूंगा मैं क्या तरीका होता है इसको निकालने का शेयर के प्राइस से मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलेगी इसको निकालने का तरीका ये होता है नोट कर लीजिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का निकालने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं उस कंपनी के मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस एग्जाम्पल किसी कंपनी के 1000 थाउजेंड शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं 1000 थाउजेंड शेयर ठीक है 1000 थाउजेंड शेयर और एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मान लीजिए कि टेन रुपीज चल रहा है एक शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है टेन रुपीज तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टेन यानी टेन थाउजेंड तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी टेन थाउजेंड तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर लिख लिया सबने अब थोड़ा और डिटेल में कूदते हैं स्टॉक मार्केट के सागर में ये कुछ इंडेक्स है नेशनल स्टॉक चेंज के कुछ इंडेक्स है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी फिफ्टी ये हिंदुस्तान की टॉप फिफ्टी कंपनियों से मिलकर बनता है फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब 50 कंपनियों के बाद की जो अगली 50 कंपनियां हैं वो आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिर टॉप 100 कंपनियों को एक साथ ले लिया तो वो आ गया निफ्टी 100 और ऊपर के दोनों को मिला दोगे तब भी 100 हो रहा है और ये कंपनियां 100 और ये 100 कंपनियां सेम होंगी ध्यान दीजिएगा निफ्टी फिफ्टी टॉप फिफ्टी कंपनियां देश की फिर निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी अगली पचास टॉप कंपनियां फिर निफ्टी हंड्रेड मतलब कि वो ऊपर की पूरे पचास पचास को मिला के एक साथ ले लिया इसका एक इंडेक्स बना दिया फिर निफ्टी टू हंड्रेड टॉप टू हंड्रेड कंपनियां निफ्टी फाइव हंड्रेड टॉप फाइव हंड्रेड कंपनियां फिर निफ्टी मिड कैप फिफ्टी यानी मिड कैप सेगमेंट से पचास कंपनियां अच्छा आप ये बताइए कि लार्ज मिड और स्मॉल ये कैसे डिसाइड करते हैं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास की पहली टॉप हंड्रेड कंपनियां इज कंसिडर्ड एज लार्ज कैप स्टॉक्स जो अभी सेबी ने नया कैटेगराइजेशन किया है उसके अनुसार टॉप हंड्रेड कंपनियां वो लार्ज कैप स्टॉक्स कहलाते हैं लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां लार्ज कैप स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड करोड़ इस तरह की जो कंपनियां होंगी या वन लैख करोड़ उनको हम लोग कहेंगे कि वो लार्ज कैप कंपनियां है मतलब जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगी बड़ी साइज की कंपनियां होंगी तो सेबी ने कहा है कि जो टॉप हंड्रेड कंपनियां होंगी उनको हम लोग लार्ज कैप कंपनियां कहेंगे फिर हंड्रेड वन से लेके अगली जो डेढ़ सौ कंपनियां होंगी यानी टू हंड्रेड फिफ्टी तक सौ के बाद से अगली डेढ़ सौ कंपनियां यानी एक सौ एक से लेके एक सौ पचास तक की जो कंपनियां होंगी 
एक से लेके एक तक की जो कंपनियां होंगी उनको हम लोग कहेंगे मिड कैप स्टॉक्स और 250 के बियॉन्ड यानी कि दो से लेके आगे जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां कहलाएंगी स्मॉल कैप्स यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 10,000 करोड़ होता है उनको हम स्मॉल कैप कंपनी मान लेते हैं और 10,000 करोड़ से लेके 50,000, 40,000 करोड़ तक की जो कंपनियां होती हैं हम उसको मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं मिड कैप कंपनियां कहते हैं और 50,000 के ऊपर की जो कंपनियां होती हैं उनको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं तो ये लेकिन ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे जो कैटेगराइजेशन है ये इतना स्टेबल नहीं है जो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है कि टॉप हंड्रेड कंपनियां लार्ज कैप फिर नेक्स्ट डेढ़ सौ कंपनियां मिड कैप फिर डेढ़ उसके ढाई सौ के बाद जितनी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है अभी इसी को फॉलो किया जा रहा है तो ये कम, ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप इसको कहते हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं निफ्टी टॉप हंड्रेड स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वन से वन तक के स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स होते हैं और 251 से लेके आगे के जितने भी स्टॉक्स हैं यानी 250 के बाद के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको स्मॉल कैप स्टॉक कहते हैं ठीक है और ये इन्होंने अलग अलग तरह से इंडेक्स बना रखे हैं उसके अलावा सेक्टोरियल इंडेक्स भी बना रखे हैं सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब सेक्टर वाइज जैसे कि बैंक निफ्टी ऑटो निफ्टी ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें टॉप बैंक होंगे ऑटो निफ्टी ये ऑटो कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी एफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनियां जैसे आईटीसी लीवर ये सब कंपनियां निफ्टी आईटी निफ्टी मीडिया फार्मा प्राइवेट बैंक्स रियल एस्टेट मेटल ये सब अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि अगर निफ्टी फार्मा अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब फार्मा कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है ठीक है निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब इंडिया इंडिया के जो बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको कहते हैं सेक्टोरल इंडेक्स अलग अलग सेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद ये कुछ टॉप कंपनियां हैं निफ्टी की 50 कंपनियां आती हैं निफ्टी 50 में तो एशियन पेंट आईटीसी आईशन मोटर हीरो मोटो कॉप ये सब बढ़िया कंपनियां हैं टॉप कंपनियां हैं नेस्ले टाटा मोटर्स टीसीएस इंफ्राटेल ब्रिटानिया टाइटन विप्रो ग्रासिम एचडीएफसी बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब बहुत टॉप की कंपनियां हैं और ये अच्छा परफॉर्म करती है इनको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं रिलायंस टेक महिंद्रा ये सब की सब कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और ये बड़ी साइज की होती है लार्ज कैप कंपनियां ये सारी की निफ्टी फिफ्टी की सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है समराइज कर लेते हैं द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चेंजेस वाइल्ड द न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज इज आर्डली द मोस्ट पावरफुल स्टॉक चेंज इन दर्ल्ड NYSC यानी न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज को NYSC कहते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्टॉक चेंज कहा जाता है क्यों क्योंकि अमेरिका की कंपनियां बहुत बड़ी साइज की हैं पूरी दुनिया में व्यापार करती हैं पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका में आता है इसलिए वो कंपनियां बहुत बड़ी हैं और वो कंपनियां जिस स्टॉक चेंज में लिस्टेड है तो वो पावरफुल स्टॉक चेंज होगा ही होगा इट वॉज नॉट द फर्स्ट स्टॉक चेंज टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट लेकिन ये पहला स्टॉक चेंज नहीं था सबसे पहले स्टॉक चेंज कहां स्टार्ट हुआ था जब आपने वो पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस ये सब चीजें पढ़ी होंगी तो उसमें कुछ इससे रिलेटेड चीजें भी मिलती हैं तो सबसे पहले 1300 में वेनेटियंस मनी लेंडर्स बिगेन टू सेल डेट इश्यूज टू अदर लेंडर्स एंड टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि वो क्या करते थे कि वो हुडीज लिखवाते थे मतलब किसी को उन्होंने कर्ज दिया उससे उन्होंने अंगूठा लगवा के अपने पास रख लिया और वो उसको किसी और को बेच सकते हैं कि उसके पास अब वो राइट आ जाएगा कि वो उससे वो पैसे वसूल सकता है या उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है या कुछ भी कर सकता है तो इस तरह से ये चलता था फिर पंद्रहवीं शताब्दी में बेल्जियम एक्सचेंज में भी काम होता था उसमें भी प्रोमिसरी नोट्स बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते थे यानी ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे फिर सिक्सटीन सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी बहुत सारी कंपनियां जो ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई तो उसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि उनको लगता था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मतलब भारत से व्यापार कर रही है ये यूरोप की बात हो रही है तो यूरोप की कंपनियां जो भारत से व्यापार करने के लिए जा रही है वो बहुत पैसा कमाएंगी तो अगर कोई कंपनी खाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लिस्ट हो जाती थी कि हम जाके भारत से और ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करेंगे 
तो उस कंपनी के शेयर को लोग बहुत खरीदने लगते थे सोचते थे कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आगे चल के बहुत बढ़ेगी तो एक तरह से मार्केट में उस समय फाइनेंशियल बूम आ गया था लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे खाली नाम से बना लेते हैं लेकिन वो व्यापार कर ही नहीं रही हैं तो वो फिर कंपनियां बाद में क्रैश कर गई उनका बिजनेस एक्चुअल बहुत थोड़ा सा है और नाम बहुत बड़े हैं मतलब एक जहाज भेज दिया कभी साल भर में तो हो गया और नाम बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का ठीक है तो ये इस तरह की जो कंपनियां थी उनमें लोग बहुत पैसा लगा रहे थे लेकिन जब बाद में पता चला तो वो फिर कंपनियां क्रैश कर गई कॉम्पिटिशन फ्रॉम द नैसडेक विच वॉज फॉर्म इन नाइनटीन सेवेंटी वन टू ट्रेड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली हैज कॉज द एन वाई सी टू इवॉल्व एंड इनोवेट इन ऑर्डर टू सीमेंट इट्स डोमिनेंस एज द प्रीमियर ग्लोबल एक्सचेंज तो जैसे कि हमें पता है कि एन वाई एन वाई यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया का पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज था लेकिन बाद में नैसडेक अमेरिका का ही स्टॉक एक्सचेंज है ये नैसडेक आ गया नैसडेक नाइनटीन में बना था और उसने क्या किया सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में ट्रेड करना स्टार्ट करा तो फिर न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज को भी लगा कि उसको भी अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा इवॉल्व करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक प्रीमियर ग्लोबल एक्सचेंज के रूप में जान पहचान अपनी बरकरार रख पाए अदरवाइज नैसडेक उसका शेयर ले जाएगा तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है फिर हम लोग इसी से नेक्स्ट ट्रेंड में आगे कॉन्टिन्यू करेंगे ठीक है आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं